In der folgenden Episode geht es um körperliche bzw. sexualisierte Gewalt an Kindern. Die Episode beschreibt auch in Teilen die Taten. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Also bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist und überlege, ob du die Episode nicht lieber überspringst. Wenn mich dieser Fall eins gelehrt hat, dann, ähm, dass wir als Gesellschaft da wirklich eine viel größere Verantwortung haben müssen und uns auch alle wirklich viel aufmerksamer im Umgang äh, mit möglichen Verdachtsmomenten ähm, sein sollten, damit eben diese Andreas Faust auf der Welt, und die gibt es leider zu, zu Hauf, also wir können uns nicht freisprechen, dass wir sie nicht auch in unserem eigenen Umfeld irgendwo sitzen haben, dass die ähm, keine Chance mehr bekommen. Ostwestfälle der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und ich werde in dieser Episode die Missbrauchsfälle in Lüchte zum Thema haben. Im Jahr 2019 enthüllt die Polizei ein Verbrechen, das unglaubliche Abgründe offenbart. Zwei Männer missbrauchen mindestens 32 Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren auf einem Campingplatz in Lüchte, Elbringsen. Aufs Schlimmste. Ein Fall, der so umfangreich ist, dass wir ihn in zwei Folgen erzählen werden. Dazu ist die Kollegin Janet König ins Ostwestfälle Studio gekommen. Hallo Janet. Hallo Birgit. Du bist Redakteurin bei der Lippischen Landeszeitung und hast über den Fall mehrfach berichtet. Genau, gemeinsam mit meinem Kollegen Errol Kamisti war ich damals ähm, für den Fall Lüchte quasi abbestellt, weil wir relativ schnell gemerkt haben, das ist ein ziemlich großer Fall und wir müssen da unbedingt ähm, ja, ganz viel Redaktionskraft reinstecken. Am 30. Januar 2019 wurde die Öffentlichkeit erstmals über den Fall informiert. Wie war das damals? Wie hast du, habt ihr in der Redaktion davon erfahren? Also es war etwas Außergewöhnliches, ähm, einfach aus dem Grund, weil wir ähm, eine Presseeinladung der Polizei bekommen haben in den Plenarsaal des Kreishauses. Das ist so gesehen noch, ähm, noch nie passiert, von daher war das schon ähm, das Besondere und es kam auch Medien deutschlandweit. Wir wussten nur, mehrere Kinder sollen sexuell missbraucht worden sein in lüchte Elbringsen. Es war auch noch gar nicht klar, dass es jetzt unbedingt auf dem Campingplatz, ähm, um den es dann später zentral geht, ähm, gehen sollte. Und ja, das waren jetzt so letztendlich die ersten Erkenntnisse. Was genau wurde auf dieser Pressekonferenz mitgeteilt? Also es ging ganz schnell ans Eingemachte. Ich kann mich erinnern, der damalige EK-Leiter hatte auch Tränen ähm, in den Augen und die Stimme war am Stocken. Ähm, es ging darum, dass ein 56-jähriger Dauercamper ähm, über Jahrzehnte mindestens 20 Kinder sexuell missbraucht haben soll. Er wurde in U-Haft genommen, ähm, es geht um Andreas V. Und aber auch zwei weitere Tatverdächtige standen damals schon fest. Einmal Mario S., der ähm, ebenfalls Kinder sexuell missbraucht haben soll, ähm, beziehungsweise sollte zu dem Zeitpunkt. Ähm, und eben auch Heiko V., ein 49-jähriger Mann aus Stade. Janet, Weißt du noch, was dein erster Gedanke war, als du davon gehört hast? Unser erster Gedanke in der Redaktion war natürlich, da, da muss irgendwie ähm, schon etwas Größeres hinterstecken, sonst hätte es einfach diese Einladung im Vorfeld nicht gegeben. Ähm, als aber klar war, wer alles irgendwie zugegen war, ob jetzt Staatsanwaltschaft, die Ermittlungskommission, da wurde relativ schnell klar, okay, ähm, das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs und es werden wahrscheinlich noch ja, viele schlimmere Details ähm, bekannt werden. Tatort war ja ein Campingplatz. Bist du da mal gewesen und hast dir das angeschaut? Ja, ich war relativ schnell ähm, nach der Pressekonferenz natürlich, als klar wurde, okay, da gab es diesen Dauercamper, der soll auch ein Pflegekind gehabt haben, ähm, dass er über Jahre hinweg sexuell missbraucht, quasi zum Lockvogel herangezogen hat, sind wir natürlich auch direkt auf diesem Campingplatz gefahren, auch mit dem Fotografen und ähm, wollten uns mal vor Ort anschauen, wie es dort eigentlich aussah. Die, die Leute standen damals natürlich alle unter, unter Schock. Ähm, das hat man ihnen schon angesehen. Der Campingplatz an sich war auch, ja, wie soll ich das beschreiben, gar nicht auffällig. Eigentlich so ein kleines Naturidyll im schönen Lüchte Elbringsen, mitten in der Natur, ein Freibad gegenüber. Eigentlich ein schöner Ort, um Urlaub zu machen. Die Parzellen teilweise auch liebevoll 
geschmückt, teilweise chaotisch, aber genau, also eigentlich ein Ort, wo man jetzt nicht unbedingt damit rechnet, dass da so etwas Furchtbares passiert. Du bist nach Bekanntwerden der Taten auch in Lüchte selbst gewesen, im Ortsteil Elbringsen. Wie war die Stimmung dort und was haben die Nachbarn des beschuldigten Dauercampers gesagt? Die Stimmung ähm, ja, war schwer zu fassen. Also ich glaube, das ganze Dorf äh, Lüchte, Elbringsen ist ja eher ein Dorf, stand unter Schock, weil letztendlich ähm, haben sie sich auch gefühlt, als ähm, ob die ganze kleine Gesellschaft dort unter Generalverdacht gestellt wurde. Natürlich haben alle von außen mit dem Finger auf sie gezeigt. Wie konntet ihr das über Jahrzehnte nicht mitbekommen? Die Verzweiflung war groß. Ich erinnere mich noch an das erste Gespräch mit dem damaligen Ortsbürgermeister, dem wirklich die Tränen in den Augen standen haben. Er einfach irgendwie gesagt hat, mein Gott, wenn die Leute das auf dem Campingplatz nicht mitbekommen haben, wie hätten wir das denn hier unten im Dorf irgendwie mitkriegen sollen? Eigentlich war ja sogar ein Dorffest geplant. Ja, ähm, zum großen 900-jährigen ähm, Bestehen. Also eigentlich ähm, war Elbringsen gerade dabei, ja, alles vorzubereiten und es sollte ein großes Fest werden, aber da hat natürlich keiner mehr zu dem Zeitpunkt dran gedacht, weil eben immer weiter klar wurde, da ist jetzt nicht irgendwie ein Einzelfall, da, da stecken ganz viele Schicksale hinter und da sind, da ist so viel passiert und so vielen Kindern wurde Leid angetan, ähm, da konnte man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Mhm. Insgesamt wurden drei Männer verhaftet, du hattest ja schon gesagt. Als erstes kam im Dezember 2018 Andreas V. in Untersuchungshaft. Er gilt als Haupttäter. Was ist über ihn bekannt? Andreas V., damals, als er verhaftet wurde, war er gerade 56 Jahre alt, ähm wohnte schon seit Jahrzehnten auf dem Campingplatz, ähm, ist mit seinen Eltern ähm, damals aus Duisburg, aus dem Ruhrgebiet äh, nach Lippe gezogen. Man hat sich gesagt, ähm, dass die Familie dort hängen geblieben ist, weil ähm, der Vater wohl eine Lungenkrankheit hatte und Andreas V. hat sich eigentlich eher mit Aushilfsjobs über Wasser gehalten, ist zeitweise LKW-Fahrer gewesen, hat dann aber eigentlich ähm, Jahrzehnte nur noch auf dem Campingplatz als Platzwart ähm, fungiert und ähm, hatte wohl auch immer eine helfende Hand parat. Ähm, er galt als hilfsbereit und hat immer angepackt, wo es irgendwie was zu tun gab. Und ja, scheinbar war auch, als die Mutter noch gelebt hat, ähm, die Parzelle um Andreas V. rum viel aufgeräumter, freundlicher. Es war wie ein, ja, ein großer Treffpunkt auch für die Kinder, die eben letztendlich dort auf den Platz mit ihren Familien Urlaub gemacht haben, da wurde Stockbrot gemacht, alles Mögliche. Also ähm, der Platz war immer ein Zufluchtsort oder ja für Kinder. Und ähm, ja, nachdem die Eltern verstorben sind, hat Andreas V. die Parzelle aber über Jahre hinweg einfach verkommen lassen. Das, äh, wenn sich die Menschen oder der Platzbetreiber darüber aufgeregt haben, hat er einfach noch weitere Sichtschutzwände aus Holz ähm, davor gebaut. Es wurde immer größer sein Areal und so richtig einsehbar mitbekommen, was da drin passiert, scheint dann ähm, über die Zeit dann niemand mehr zu haben. Also die, die Parzelle war eher heruntergekommen, schmuddelig, aber mit so einer Tat hatten seine Campingnachbarn offensichtlich nicht gerechnet. Die waren regelrecht geschockt. Der Betreiber des Campingplatzes sagte sogar später, er hätte für Andreas V. seine Hand ins Feuer gelegt. Das ist schwer vorstellbar von heute aus betrachtet. Wie sahen in die Nachbarn damals? Ja, ich glaube, die Nachbarn hätten das unterschreiben können. Ich erinnere mich, ich habe mit einem direkten Nachbarn ähm, gesprochen, der auch ähm, inzwischen erwachsene Töchter hat oder schon äh, größere T äh, Töchter hat, die auch irgendwie ähm, immer bei Andreas V. Äh, gewesen sind, ähm, denen auch glücklicherweise, das muss man sagen, nichts passiert ist. Aber der meinte auch, im Rückblick ähm, war ja eigentlich das sicherste, ähm, was man am Hinweis hatte, das Verhalten der Kinder. Und die sind regelrecht wohl unter seiner Obhut aufgeblüht. Da geht es natürlich zentral auch um das Pflegekind, das ihm letztendlich zugesprochen wurde, das wohl einen unglaublichen Entwicklungsschub gemacht haben soll, als es dann ähm, dauerhaft bei Andreas V. auf einem auf dem Campingplatz in einem heruntergekommenen Wohnwagen gelebt hat. Das kann man sich ja so auch nicht vorstellen. Aber der hat natürlich auch alles organisiert. Er war halt für Kinder da, die ähm, eventuell auch aus etwas zerrütteten Verhältnissen kamen. Er hat mit denen Ponyreiten organisiert, ist mit dem Quad rumgefahren, ähm, ja, hat einfach Zeit investiert und war irgendwie dann halt äh, für die Kinder da. Ja, 
er wirkte wie ein Kinderanimateur, der dort ähm, angestellt war. Also nichts Auffälliges. Ab Januar 2019 sitzt dann noch ein zweiter mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft, Mario S. aus Steinheim. Janet, was weißt du über ihn? Mario S. ist zum Zeitpunkt seiner Festnahme 33 Jahre alt. Er hat ähm, zu dem Zeitpunkt auch seit einiger Jahre eine Parzelle, die auf der anderen Seite des ähm, Campingplatzes ist, also quasi am anderen Ende von der, die zu Andreas V. gehört. Und ähm, ja, er wird eigentlich immer oder wurde eigentlich immer so als der liebevolle, etwas trottelige, ähm, große Junge beschrieben, der ähm, auch immer hilfsbereit war, den Kindern Fahrräder repariert hat. Also er war wohl auch handwerklich begabt und hat irgendwie wirklich vor seiner Parzelle auch, weiß ich nicht, 20 Kinderfahrräder stehen ähm, gehabt, hat die Kinder auf einem Aufsitzrasen mehr immer hin und her gefahren, ähm, war also auch eher so der, der große Bruder, so wirkte er zumindest. Beruflich gesehen hat er einen Hauptschulabschluss gemacht, hat lange Zeit im Supermarkt ähm, Toiletten geputzt, ähm, aber war relativ unauffällig. Zumindest ist das, was man zu dem Zeitpunkt wusste. Mario S. soll aber schon 20 Jahre vor seiner Verhaftung im Fall Lüchte sich an Kindern vergangen haben. Was weißt du darüber? Und äh, dann tauchte er dann irgendwann mal in Lüchte auf. Wie kam er dann dahin? Ja, das ist letztendlich auch eben diese tragische Geschichte dieses dieses Falls. Also ähm, Mario S. galt erst lange Zeit auch der Öffentlichkeit als so ein Mitläufertyp. Ähm, es ist erst später herausgekommen, dass er eben auch wirklich jahrelang, ähm, jahrzehntelang ähm, Kinder sexuell missbraucht hat und ähm, letztendlich ähm, auch schon mal ein Kontaktverbot ausgesprochen wurde damals gegen ähm, mit seinem Patenkind äh, gab es dann eine Situation, er soll sie auf den Mund geküsst haben oder irgendwie versucht haben, sie bei sich im ähm, Bett schlafen zu lassen. Und da hat das Jugendamt letztendlich gesagt, ähm, äh, nee, da müssen wir den Kontakt ähm, unterbrechen. Letztendlich ähm, gab es da auch ein Verfahren, aber äh, man konnte ihm letztendlich nichts nachweisen. Und ähm, so ist es nicht früher zu einer Verhaftung gekommen. Und wie kam er dann auf den Campingplatz in Lüchte? Seine Eltern haben da auch schon seit ähm, Ewigkeiten eine Parzelle gemietet. Ähm, er hatte auch nicht fest gewohnt, muss man sagen. Also er war da sehr, sehr oft. Er hatte da auch einen guten Kumpel, ähm, der ähm, direkt neben ihm ähm, dauerhaft ähm, sich aufgehalten hat. Und ähm, so ist er irgendwie in diese, ja, in diese Sphäre mit reingekommen. Also das Schwierige ist, und das wird man auch oder hat man auch letztendlich nicht so ganz nachvollziehen, wie haben die beiden sich kennengelernt, die beiden, die beiden Haupttäter. Ähm, das ist nie so richtig aufgeschlüsselt worden. Es soll nicht so gewesen sein, dass sie quasi sich an den Taten des jeweils anderen beteiligt haben, aber es gab halt auch Überschneidungen. Und da fragt man sich natürlich schon, inwiefern ähm, ist jetzt wirklich diese Verbindung der beiden zustande gekommen. Aber so richtig aufschlüsseln konnte man das leider nicht. Ebenfalls im Januar 2019 wird noch ein dritter Mann verhaftet, Heiko V. Wer ist das und was hat der mit dem Fall zu tun? Heiko V. ist 49 Jahre alt zum Zeitpunkt seiner Festnahme. Er ist eher eine Randfigur, aber die trotzdem ja, gewaltige Ausmaße einnimmt, einfach weil er zu denjenigen gehört, die die Missbrauchstaten, die Andreas V. teilweise wirklich live ins Internet ähm, gestellt hat, die hat er mit angesehen. Also Heiko V. saß da quasi als Regisseur im Hintergrund und hat ähm, mindestens in drei Fällen zugesehen, wie Andreas V. Kinder sexuell missbraucht hat und dann auch Anweisungen gegeben. Das ist seine zentrale Rolle und ähm, darüber hinaus sind bei ihm tausende kinderpornografische ähm, Schriften und Bilder gefunden worden, weshalb er dann im Zusammenhang mit Lüchte auch ähm, festgenommen wurde letztendlich. Janet, wir wollen nicht ins Detail gehen, aber wir müssen das schon anreißen, was die Männer den Kindern angetan haben und wie sie an ihre Opfer rangekommen sind. Ja, es ist immer so eine schwierige ähm, Sache. Ich bin, ich weiß, es ist... Ähm, wir wollen nicht ins Detail gehen, trotzdem denke ich mir manchmal ganz oft, man muss auch irgendwie klar die Taten benennen. Also letztendlich geht es um schweren sexuellen äh, Missbrauch. Das heißt, die Kinder sind, ähm, denen ist massive sexuelle Gewalt angetan worden äh, in einem Umfang, den man sich eigentlich äh, gar nicht vorstellen kann und nicht vorstellen will. Und dafür haben sie halt perfide Systeme benutzt, Vertrauen aufgebaut. Ähm, Gerade Andreas V. hat ähm, 
natürlich auch dadurch, dass er den Kindern so viel ermöglicht hat oder ihm die Aufmerksamkeit geschenkt hat, auch ein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen, aber auch natürlich gedroht, ähm, was passieren könnte, wenn die Kinder ähm, eben dieses Geheimnis weitererzählen, was er, was er mit ihnen macht. Ähm, ja, das Problem ist natürlich auch, dass viele das gar nicht in dem Alter richtig einordnen können, was da passiert. Und ähm, das ist ja auch das Perfide daran. Ähm, es lebte auch ein Pflegekind auf der Parzelle von Andreas V. Das ist richtig. Genau, das Pflegekind, ähm, was ihm 2016, im Sommer 2016 offiziell dann zugesprochen wurde vom Jugendamt Hameln Pemont, auf Wunsch der Mutter muss man dazu sagen, das hat fest bei ihm ähm, gelebt und natürlich dieses Mädchen hat er äh, quasi ähm, erstens fast täglich, also hundertfach sexuell missbraucht. Also das, das Kind ist äh, das zentrale Opfer, ähm, die zentrale Geschädigte ähm, in diesem ganzen Fall und hat natürlich auch mit ihrer Hilfe versucht, andere Kinder anzulocken oder auch das Vertrauen anderer Familien zu gewinnen. Weil letztendlich, ähm, wem vertraue ich meine Kinder ähm, denn nicht an, wenn da schon ein Mann ist, dem das Jugendamt, den eine offizielle Behörde so sehr vertraut, ähm, dass sie ihm einem Pflegekind zusprechen kann. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ne? Die Parzelle war laut Betreiber heruntergekommen und zugemüllt. Und trotzdem bekommt der Mann ein Pflegekind zugesprochen. Wie, wie kann das sein? Ja, das von außen hin haben wir uns das natürlich auch sofort gefragt, wie, wie kann das sein? Aber letztendlich, ähm, das Tragische ist, wenn man mit ExpertInnen aus äh, den Jugendämtern oder auch ähm, Sozialeinrichtungen ähm, spricht, ähm, die Wohnsituation haben sie schon Schlimmeres ge gesehen. Also Ach. wenn wenn man sich vorstellt, ähm, wie Kinder teilweise in ihren Familien ähm, hausen, das muss wohl unvorstellbar sein. Und so war eben auch diese wirklich zugemüllte, ähm, Parzelle, nur ja, sie war nicht gut, es war nicht optimal, aber es war eben auch kein Grund zu sagen, wir widersprechen dem Grund der Mutter, wir geben das Kind woanders hin. Also welche Kriterien müssen denn Pflegeeltern erfüllen? Ja, also letztendlich in dem Fall ist es natürlich auch gewesen, dass es eine Betreuung durchs Jugendamt durchaus gab. Also es äh, gibt ähm, Träger, die ähm, eigentlich regelmäßig vorbeischauen sollen und beobachten, wie das Pflegeverhältnis irgendwie funktioniert. Man muss eigentlich auch ähm, dementsprechend Schulungen machen. In dem Fall ist es natürlich eine Sondersituation gewesen, weil es eben diesen expliziten Wunsch der Mutter ähm, gab und ähm, und es insofern auch ein einfacheres Verfahren war, ihm jetzt das Kind zu geben. Also das Ganze ist nach Vorschrift verlaufen. Trotzdem steht das Jugendamt Bad Pyrmont massiv in der Kritik, denn bereits 2016 hatte ein Vater Andreas V. angezeigt. Ja, das ist auch ähm, der traurige rote Faden in dem Fall, ähm, dass es einfach unglaublich viele Hinweise gab, die, wo man wirklich von außen meint, oh mein Gott, ihr hättet doch diesen Fall ähm, vorzeitig aufklären können. In dem Fall ist es so gewesen, dass sein Familienvater Andreas V. auf einem Gartenfest ähm, getroffen hat. Er war mit seinen Töchtern da, ähm, Andreas V. mit dem Pflegekind und er soll sich da auch ziemlich auffällig verhalten haben. Und die Kinder, ähm, wenn er sie auf die Schultern genommen hat, hat, immer komisch zwischen den Beinen angefasst haben und darauf angesprochen vom aufmerksamen Familienvater, ähm, soll er eben gesagt, äh, also so, was soll das Ganze, soll er ihn gefragt haben, hätte Andreas V. geantwortet, ja, ich habe ja gerne kleine feuchte Mösen am Hals und ich muss das an dieser Stelle leider so deutlich sagen, wir können es auch gerne irgendwie rauskürzen, äh, aber es ist halt ähm, natürlich ein sowas von Warnsignal auch für den Vater gewesen. Es soll dann auch, ein, ja, er soll ihm ins Gesicht geschlagen haben äh, letztendlich, aber es, ähm, es gab dann ein, einen Streit daraufhin, er hat die Party verlassen und ähm, ist dann auch wirklich zum Jugendamt ähm, gegangen und hat äh, das gemeldet, beziehungsweise, Entschuldigung, zum Kinderschutzbund und ähm, hat ähm, das angezeigt, genauso wie auch bei der Polizei Blomberg. Also er hat wirklich alles getan. Wenn man ähm, jetzt im Nachhinein ähm, einem etwas nicht äh, vorwerfen kann, dann ist es auf jeden Fall auch de, der Familienvater, der versucht hat, ähm, ja, gegen Andreas V. etwas zu tun, weil er gemerkt hat, da stimmt was nicht. Ja, die Fehleinschätzungen seiten der Polizei, seiten Jugendamt gehen weiter. Im selben Jahr noch gab es einen alarmierenden Hinweis einer Mitarbeiterin des Jobcenters Lippe, was hatte die beobachtet? 
Ja, es gab einen ganz normalen ähm, Termin eigentlich. Es war ein November-Tag, ähm, relatives Schmuddelwetter. Ähm, die, der Mitarbeiterin ist beim Jobcenter aufgefallen, dass das Kind ähm, irgendwie nicht dem Wetter entsprechend ähm, gekleidet war. Ähm, das war aber noch nicht das Schlimmste, sondern es sind einfach besorgniserregende Sätze gefallen. Ähm, sie soll sowas gesagt haben, wie ähm, dass sie Männerschweiß nicht mehr riechen könnte und ähm, sie wolle das gar nicht. Und Andreas V. hat sich auf eine ganz ähm, anzügliche Weise ähm, geäußert und ähm, sowas gesagt wie, für Süßigkeit macht sie alles, äh, sie wolle kuscheln und dann wieder nicht. Und es sind natürlich wirklich ähm, Sätze, die man in einem Zusammenhang mit einem Kind einfach nicht sagt und die alle Alarm an Glocken der Mitarbeiterin ähm, haben anschlagen lassen. Und deswegen hat sie auch die Polizei in Lippe ähm, informiert und da ist natürlich dieses Karussell ähm, am, in Gang gekommen. Das Problem dadurch, dass es gerade an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ähm, ist, äh, der Campingplatz ähm, die Mutter des Kindes, also des Pflegekindes in Niedersachsen gelebt hat, weshalb unglaublich viele Behörden einfach involviert waren. Das heißt, die Polizei Lippe hat ähm, den Hinweis an das Jugendamt des Kreises Lippe weitergegeben, die wiederum das zuständige Jugendamt in Hameln ähm, informiert. Und ja, dann erst ähm, ist was passiert, dann gab es einen Hausbesuch und letztendlich hat sich der Hinweis ähm, wieder verstreut. Also die Mitarbeiterinnen vor Ort konnten keinen Hinweis auf Kindeswohlgefährdung oder auch sexuellen Missbrauch ähm, feststellen. Ähm. Jeanette, im Fall Lüchte kann man wohl sagen, Versagen auf ganzer Linie, denn es geht leider noch weiter. Auch bei der Beweissicherung gab es bei der Polizei Pannen. Ja, der Fall Lüchte ist ähm, so schlimm und so dramatisch. Ähm, der Fall an sich äh, ist, wenn man wirklich äh, sich einfach vor Augen ähm, schaut, was den Kindern angetan äh, worden ist, steht er natürlich beispielslos für massives Behördenversagen und ähm, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie oft dieser Campingplatz ähm, durchkämpft wurde. Ähm, ähm, es ist bestimmt fünf, sechs Mal äh, durchsucht worden. Ähm, ich weiß noch, wir haben uns dann langsam eigentlich wieder irgendwie nach ein paar Wochen äh, dachten wir, okay, jetzt ist soweit alles berichtet. Jetzt werden wir uns so langsam mal wieder dem normalen Alltag ähm, hingeben, ähm, als Innenminister Herbert Reul dann aber zur Pressekonferenz einlud und bekannt gab, dass einfach in diesem Fall ähm, 155 Datenträger verschwunden sind. Und zwar aus den Räumen der Kreispolizeibehörde Lippe. Und das war natürlich der Moment, wo, ja, wo alle sprachlos waren. Mhm. Weil wie kann das passieren? Wie kann, ähm, wie kann so wichtiges Beweismaterial, wo eventuell, also nur eventuell, vielleicht ja auch, ähm, ja, weitere Taten, weitere Opfer ähm, drauf sein könnten, eventuell auch weitere Täter hätten äh, identifiziert können. Mhm. Kann das einfach verschwinden? Also es ist wohl so gewesen, dass ein Polizeianwärter beauftragt worden ist, die CDs durchzuschauen in einem Koffer, ähm, in, auch in einem dafür ausgelegten Raum. Und ähm, er hat sie oberflächlich gesichtet. Es soll wohl sich nicht um... Ähm, um Missbrauchsabbildungen gehandelt haben. Das ist zumindest das, was dann letztendlich kommuniziert wurde, was natürlich auch für, zu der Geschichte dann, äh, dann passt und sie vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen ähm, friedlicher ähm, ausklingen lässt. Aber letztendlich sicher gehen kann man sich nicht, weil der Koffer ist niemals wieder gefunden worden. Es gab einen Sonderermittler, der die ganze Kreispolizeibehörde auf den Kopf gestellt hat. Ähm, Ingo Wünsch, er ist mittlerweile der Leiter des ähm, Landeskriminalamts in NRW. Also Lüchte war, glaube ich, für ihn auch ein Karrieresprung. Der hat ähm, alles durchsucht, aber man weiß es schlicht und ergreifend nicht. Er ist weg. Unglaublich. Aber äh, die Pannen und Patzer gehen weiter. Ähm, es stellte sich heraus, dass die Lipperpolizei den Tatort gar nicht gründlich untersucht hat. Genau, also letztendlich ähm, schon zum Zeitpunkt ähm, der Pressekonferenz oder einen Tag später war eigentlich klar, dass das größere Polizeipräsidium in Bielefeld letztendlich die Ermittlungen dann ähm, übernommen hat. Ähm, ja, es hatte wohl vorher keine Hinweise gegeben, dass die ähm, Polizei in Lippe in irgendeiner Art und Weise überfordert sein könnte. Ähm, es hat sich aber dann letztendlich auch herausgestellt, dass immer wieder neue Beweismittel aufgetaucht sind. Also es wurde zigfach ähm, 
durchsucht. Am Ende, selbst beim Abriss im April 2019, da waren die gröbsten Ermittlungen schon längst rum, hat der Abriss ähm, Unternehmer dann auch ähm, noch CDs und Kassetten gefunden, die er dann letztendlich der Polizei ge äh, gebracht hat. Und man hat sich natürlich gefragt, was ist, ähm, ja, was ist da los? Wie kann das sein? Warum ist der Tatort so spät erst abgesperrt worden? Ähm, wieso hat das alles so lange gedauert? Also Ingo Wünsch, äh, der Sonderermittler, hat auch ein ziemlich desaströses Zeugnis letztendlich ausgestellt. Der hat das alles natürlich auch untersucht und äh, meinte, da wäre ähm, ja dilettantisch gearbeitet worden. Das ist natürlich schwer, jetzt von außen irgendwie so zu bewerten. Ich glaube schon, dass es auch ein ziemlicher Druck gewesen ist. Aber gerade in so einem Fall, da dürfen natürlich solche Fehler, solche offensichtlichen nicht passieren. Janet, die sexuelle Gewalt, die den Kindern in Lüchte angetan wurde, macht sprachlos. Das gewaltige Behördenversagen macht mich aber auch wirklich fassungslos und wütend. Wie geht's dir damit? Ja, ich glaube, das ist ein Fall, der ähm, auch mich und meine Kolleginnen und Kollegen, die damit ähm, jetzt ähm, so lange befasst waren, nicht mehr so richtig loslassen äh, wird, weil er einen wirklich irgendwie in allem erschüttert hat. Ähm, man, es ist ja, äh, es gab nie einen, einen Endpunkt, ein okay, jetzt, jetzt sind aber wirklich alle Karten auf dem Tisch. Es ging immer weiter und es wurde immer abstruser und unglaublicher. Und wenn mich dieser Fall irgendwie ähm, eins gelehrt hat, dann, ähm, dass wir als Gesellschaft da wirklich eine viel größere Verantwortung haben müssen und uns auch alle wirklich viel aufmerksamer im Umgang äh, mit möglichen Verdachtsmomenten ähm, sein sollten. Weil es ist immer leicht, auch auf die Leute zu zeigen, auf dem Campingplatz oder eben auch auf die Behörden. Aber letztendlich ähm, sind wir alle Teil des Ganzen und müssen auch wirklich solche Momente ähm, ernst nehmen, damit eben diese Andreas Faust auf der Welt, und die gibt es leider zu zu Hauf, also wir können uns nicht freisprechen, dass wir sie nicht auch in unserem eigenen Umfeld irgendwo sitzen haben, dass die ähm, keine Chance mehr bekommen. Mit der Verhaftung der Angeklagten hat der Schrecken auf dem Campingplatz Eichwald in Lüchte endlich ein Ende. Doch noch ist nicht alles durchgestanden. Auf die Missbrauchsopfer und ihre Familien wartet noch der Prozess, bei dem die jungen Opfer bestmöglich behütet, beschützt werden müssen. Und auch die Aufarbeitung bei der Polizei und bei den Jugendämtern hat gerade erst angefangen. In der nächsten Folge sprechen wir über das Gerichtsverfahren und die Urteile des Missbrauchfalls in Lüchte. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Selina Allard. Zu Gast war Janet König. Janet, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich da sein durfte. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald. Hallo, ich bin Tim Schmutzler und das hier ist der Slash. Und wir zwei machen den Hundetalk. Also er spricht meistens mit seinem Spieli und ich mit interessanten Hundemenschen. Wir sprechen über alle Themen, die einem im Laufe eines Hundelebens begegnen. Ja, Slashy, auch über Spielis. Den Hundetalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und auf podcastfabrik.de. Podcast? Ja, mache ich auch. Gut, vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcastfabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcastfabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.